हेलो गाइस वेलकम बैक राम 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 का टायर है तो भाई आज फेयर स्टॉक यार्ड में और एक और बढ़िया न्यूज के साथ अरे मैं अपोलो टायर है एक और बढ़िया न्यूज के साथ भाई थार तो इतनी आ गई मेरे हिसाब से तो गणी मिलेगी लोग ने और सब ते और अरे एक लक्की कस्टमर भी आ गए यहाँ बीच में जो कि है स्कॉर्पियो एन जेड एट वालो भाई तो जेड एट भी एक ने मिलने वाली है वहीं खड़ी है वाइट कलर की उसका भी आपको अभी रिव्यू देंगे और बाकी जेड सिक्स भी आपको दिखा तो दी थी इसके साथ भी दिखा दूँ भाई जेड डेट जिसकी भी आई है ना नू कहो कति टॉप है बिल्कुल कति टॉप है वैसी लगने वाली बिल्कुल या खड़ी भाई अभी आपको दिखाता हूँ रुक जाओ महिंद्रा का स्टॉक यार्ड में आके तो नू लगा जितना काला ही काली देख रहा हो बस काली 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 अरे एक और काली काली मतलब नू लगा ले काली ही काली गाड़ी है हाँ और एक चीज आप देख रहे हो भाई एफ जेड एट एल में ऑटोमेटिक में इसमें अपोलो का टायर है अपोलो वाला तो फायदा लेगा क्योंकि एम तो ज्यादा अच्छा है अपोलो का तो हाँ यूज करे अपोलो का मतलब अगर आराम से चलाओ तो साठ तो अस्सी हजार किलोमीटर आराम से निकाल दे भाई अपोलो का टायर अपने पिछासी हजार किलोमीटर ये देखो भाई जेड एट की चाबी दोनों ही की मतलब आपने बटन वाली मिले बटन था ना था एक में बटन था एक डमी थी जेड सिक्स में एक डमी है और एक में बटन है आपने खड़ी करके दिखा देगा दोनों ही चाबी वैसी है बटन वाली वैसे थोड़ी सी किस्मत अपनी लक्की है की हमने बाद में मिल रही है भी दो तीन महीना बाद पर भाई हो सके देखो कहीं दौरे कहीं चीज की वह है कहीं दौरे कहीं चीज की है मैं तेनों कहूँ भाई किस्मत ने ना रोंदी हाँ भाई कई कह रहा था कि पीछे सेंसर ना जेड डेट में देखो ये हो रहा है इतना बड़ा दोड़ी ले लू भाई इंट्रोडक्टरी पे हाँ इंट्रोडक्टरी पे ले लू वाइट पुरू ने बट अगर इंट्रोडक्टरी में ना आए तो भाई एक लाख अप्रोक्स रुपया बढ़ चुका है गाड़ी पे कार वाले तो एक लाख सैंतीस हजार दिखा रहे हो बड़ा बड़ा एक लाख तीस हजार बड़ा बड़ा दिखा रहे हैं दिखा का जो डिजाइन है ना भाई अठारह इंच का लोहे में पता है देखो ये यहाँ तो जैसे कमर सी मुड़ रही है ना यह है एक और चीज है ये है दो सौ पचपन चौड़ाई और एम है दो सौ पैंतालीस चौड़ाई हाँ तो एक बार जैसे हम तो भाई टायर अपग्रेड करवाएंगे करवाऊंगा अपनी गाड़ी में अब देखियो यार अलग ही लेवल का मजा करा गाड़ी की गल यार मजा करने खातिर ही खरीदी जा रही है में आप मिले ना मिले भाई तो भाई आखिरकार वह गाड़ी आई गई अपने सपनों की रानी देखने के लिए हमने जेड एटी बुक कर रखी है मैनुअली बुक कर रखी है तो वो देखने खातर आ गई देखो दे पता तो था क्या क्या कारण है बट यूँ ना पता था कि इसमें यह चीज़ सच में ही होनी है कि ना होनी है क्योंकि जब एक बार प्रोडक्ट सामने आ जाए ना तो फिर कंपनी काटा पिटी ना कर सके ज़्यादा अब फ्रंट तो देखोगे ना तो ये देखो हेडलाइट एल के अंदर सिक्वेंशल इंडिकेटर अभी ये करके दिखाता हूँ की भी आपको इसकी दोनों ही ऐसी मिलेगी बटन वाली दोनों ही की आपको ऐसी मिलने वाली है जबकि जेड सिक्स में क्या है एक डमी है एक की वाली है ये देखो लॉक हो अनलॉक होने पे ये जली एंड लॉक होने पे सीक्वेंसल इंडिकेटर तो भाई जबरदस्त चीज है एलईडी हेडलाइट्स और डीआरएल और एलईडी के अंदर ही फोक लाइट मिलेगी नीचे की तरफ सिल्वर फिनिश तो भाई जेड सिक्स में भी आ रहा था यहाँ पर आप देखोगे तो क्रोम आ गया रेडिएटर ग्रिल पर और यहाँ पर हाउसिंग दे दिया है कि भाई कैमरा आप बाहर से लगवा लेना अब साइड से चलते हैं साइड में क्या है जो जेड सिक्स में टायर थे ना उसी तरीके के टायर है भाई ये तो अलोई व्हील तो लगवाना ही पड़ेंगे आपको खुद तो चलो कोई बात नहीं अलोई व्हील फिट करवा लेंगे मर्जी है बजट के हिसाब से चलेंगे जेड सिक्स जो सॉरी बजट के हिसाब से चलेंगे 18 इंच लगवा लो या सेवनटीन इंच के सीधे इसमें अलोए फिट करवा लो अठारह इंच के अलोई व्हील लेंगे तो भाई उसमें क्या रहेगा अलोए और टायर चेंज करने का मोटा मोटा खर्चा आता है बीस पच्चीस हज़ार एक्स्ट्रा सेवनटीन इंचज थे अब यहाँ पर देखोगे तो ब्लैक ही फुट रेस्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे साइड में देखोगे तो ये आपको इसमें अब क्रोम मिल गया और किले एंट्री भी मिल गई यहाँ पर एडजस्टेबल और रिट्रेक्टेबल दोनों ही ऑटोमेटिक है 
नीचे की तरफ क्रोम लाइन भी आ गई है जैकि जेड एट एल में आ रही थी भाई पूरी यहाँ सिल्वर फिनिश के साथ ही रूफ रेल्स और गंदी सी सन रूफ जो कि गंदी हो रखी है साफ हो जाएगी कोई बात नहीं पीछे की तरफ चले पीछे क्या क्या है डिफोगर वाइपर शार्क ने एंट्रीना यहाँ पर भी भाई कुछ लोगों के सवाल थे कि जेड में यहाँ स्विच नहीं आ रहा है कीलेस एंट्री वाला तो ये है इसके अंदर पीछे की ये देखोगे इसमें तो क्रोम लाइन भी आ रही है पीछे से तो बिल्कुल ही आपको सेम टू सेम जेड एट एल लगने वाली है क्योंकि इसके अंदर आपको कैमरा भी मिल रहा है और पार्किंग सेंसर्स भी अब अंदर की तरफ आपको दिखाता हूँ ये यहाँ से मैंने ओपन करी सिक्वेंसल इंडिकेटर भाई जबरदस्त चीज़ है जैसे कंपनी ने ना एक चीज़ और सुधार दी पहले यहाँ थोड़ा गड्ढा सा था अब वो गड्ढे को फिल कर दिया ये टूल किट को फिट करके सारा यहाँ से आप इसका स्पेयर व्हील एक्सेस कर सकते हो ये सारे टूल किट्स आपको मिलते और ये देखो यहाँ से आप इसकी सीट ऊपर करके अपना बूट स्पेस भी इंक्रीज कर सकते हो पीछे की तरफ Z6 और Z8 में क्या डिफरेंस है एक ये लाइट का डिफरेंस है भाई यहाँ पर रेड्स में पीछे की तरफ भी रीडिंग लैंप्स मिल गए हैं जबकि Z6 में नहीं मिल रहे थे यहाँ पर हाउस खाली आपको ये मिलेगा स्पेस यहाँ जाके अपने बुफर फिट करवा लेना या स्पीकर फिट करवा लेना आपका जी करे तो मन की बात आपकी क्योंकि भाई अपना तो बजट सा खत्म हो जाएगा पैसे लेने के बाद पर करेंगे फन यहाँ देखोगे तो ये भी आपको इसमें अब सिल्वर फिनिश के साथ ही मिल गए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर तो भाई कोई हवा हवा नहीं बनती जैसे क्लासिक के अंदर बने अब अंदर की तरफ आपको दिखाऊं के के मिले हैं तो पहले तो अनलॉक करेंगे अरे अनलॉक होगी अब अंदर पहली चीज़ आएगी इसमें यहाँ पर लेदर का यूज़ हो गया भाई सॉफ्ट टच पैनो ब्लैक फिनिश पूरा मिल गया सिल्वर फिनिश आपको यहाँ मिल गया यहाँ भी सिल्वर फिनिश मिल गया ये तो हार्ड प्लास्टिक है जेड एल में भी अब अंदर की तरफ यहाँ पर चार स्पीकर चारों डोर्स पर और दो टूटर फ्रंट वाले डोर पर लेदर वाली सीट आपको इसके अंदर मिल जाएगी बट जो सीट एडजस्ट है ना वो मैनुअल ही आपको करनी पड़ेगी भाई कोई भी इलेक्ट्रिकल आपको नहीं मिलेगी आगे पीछे भी लंबार सपोर्ट वगैरह भी सारी चीज़ें आपको मैनुअली करनी पड़ेगी चढ़ने के लिए ये तो है ही भाई सारी गाड़ियों में तो आपको जेड टू में भी मिलेगा अब यहाँ पर देखोगे तो ये आपको पूरा लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिलने वाला है देखो भाई बाहर से करवा तो लेते हैं मैं यूं नहीं कह रहा बाहर से बुरा होता है या जैसा पर कंपनी जैसी फिटिंग नहीं आ पाती ये बात तो बहुत वो रहती है कि आप कई कहते हैं कि भाई जो हमने टॉप मॉडल बनवा दी भाई टॉप मॉडल नहीं बन सकती जो टॉप मैं अब इसको कह दू जेड इट एल बनवा दूंगा भाई नहीं बन सकती क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि नहीं बन सकती अब यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच है अब आप कह दोगे भाई इंजन स्टार्ट स्टॉप का कहाँ स्विच लगवा दिया भाई आपने टॉप मॉडल बनवा दी बुरा मत मानना भाई जिन ने करवा रखे देखो मैं बता रहा हूँ ये ऑटोमेटिक खुल गए जैसे ही मैंने इसको ऑन करा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखोगे तो भाई इसका बिल्कुल डिजिटल है और काफी जबरदस्त है इसके सारे कंट्रोल्स यहाँ पर ही दिए गए हैं इसमें क्रूज कंट्रोल्स वगैरह इस इस वेरिएंट के अंदर जेड में आपको टीपीएमएस भी मिल जाएगा कैमरा की क्वालिटी काफी सुधार दी है इस जो अभी नई आ रही है इसके अंदर करके जैसे कि आप सनरूफ यहाँ से टपक रही थी ना वो जेड एल में सुधारी वैसे ही अब इसकी कैमरा क्वालिटी भी सुधार दी है लैग वगैरह कम ही कर रहा है बिल्कुल ही ना के बराबर है म्यूजिक सिस्टम जेड सिक्स वाला ही मिलेगा जेड एट एल वाला ही मिलेगा मतलब दोनों ही चीज बोलता चल रहा हूँ डोल डोल वाला आपको इसके अंदर एसी मिल जाएगा ऑटो वाला एसी मिलेगा सबसे अच्छी बात है भाई टेम्परेचर सेट कर दिया और भूल जाओ करके उसमें तो यार कभी गर्मी लग रही कभी सर्दी लग रही है तो ये बड़ी समस्या रहती है इसके अंदर ना भाई आपको आगे की तरफ कोई स्पीकर नहीं मिलता जैसे जेड एट एल में मिलता है बट ये मैं बाहर से फिट करवा लेंगे हम तो और ये आई आर मैनुअली मिलेंगे इसमें आपको भाई इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाएगी बट जैसे कि इसमें जेड एट एल में क्या है चार टूटर आ जाते हैं चारों इसमें सॉरी छह टूटर आ जाते हैं दो खिड़कियों पर चार ऊपर तो यहाँ पर कोई हाउसिंग वगैरह नहीं दी है जाके हम फिट करवा ले अब काटा फांसी करवा देंगे तो भाई नुकसान हो सकता है गाड़ी के अंदर वो चीज ना ही करवाओ हॉर्न वगैरह सब सेम है ये देखो पियानो और यहाँ पर सिल्वर फिनिश तो काफी प्यारा लग रहा है यहाँ पर कोई भी पियानो ब्लैक फिनिश का यूज नहीं करा गया है बिल्कुल नॉर्मल ही है रफ फिनिश के अंदर जेड में क्या था यहाँ पर रफ फिनिश यूज करी गई थी बट यहाँ पर अब इसमें पियानो ब्लैक फिनिश विथ क्रोम तो काफी जबरदस्त लग रहा है भाई <laughs> मजाक के साथ करते चलेंगे और दूसरी चीज सॉफ्ट टच यहाँ पर स्कॉर्पियो एन का लोगो काफी प्यारा तो ये सारी काफी चीजें ना भाई प्रीमियम हो गई है तो मेरे को तो पर्टिकुलर जिसको भाई फीचर्स चाहिए ना उसके लिए तो Z8 एट वैल्यू फॉर मनी है और जिसको भाई फीचर्स थोड़े से कम वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है उसके लिए जेड भी काफी अच्छा है तो वो सबकी पॉकेट के ऊपर होता है भाई किसको कैसा पसंद आने वाला है देखो हमें भाई पुस्टार्ट चाहिए क्योंकि हमने पहले पुस्टार्ट ही चलाया था
सारा दिया गया है तो एक बार पैसा खर्च करेंगे तो बढ़िया ही करो मतलब वैल्यू फॉर मनी पे करो पीछे की तरफ दिखाता हूँ पीछे वाली में क्या है पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ भी सॉफ्ट टच पेन ब्लैक फिनिश ये सिल्वर ये सिल्वर सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेगी अब पीछे की तरफ भी लेदर वाली सीट तो पीछे भी मिलनी है आधे में तो लगा के देगी नहीं कंपनी ये भाई आपको इसके ये बढ़िया चीज़ है कि मुंह पे लगेगी सीधी हवा भी मुंह पे लग रही है यहाँ पर चार्जिंग के लिए सॉकेट मेरा आईफोन वाली केबल अब काम आएगी बढ़िया पहले तो वो पड़ी है डब्बे में जब से यहाँ पर भाई सफारी में गए यहाँ आवे यार एसी का वेंट तो वह काफ़ी दिक्कत कर दे अब मेरी लैंग्वेज में कई बार क्या क्यों आ रही है कई बार कुछ आ रही है तो मैं ना हिंदू ना मुसलमान बीच वाला काम होगा भाई अब की बार तो जैसे कह ही करता भाई अपने ताऊ कह ना तो तुमने इंग्लिश ही पूरी आवे और ना ही तुमने हिंदी ही पूरी आवे तुम बीच में अटक गा तो वो वाला खेल हो गया भाई लैंग्वेज अपनी वाई है भाई गांव वाली बट के वीडियो चल जाए या बाहर कहीं चला जाए तो क्या क्यों लिखने लग जाए अपना आप ही आदत ऐसी बन गई अब पीछे की तरफ देखोगे यहाँ देखो रीडिंग लैम्प्स मिल जाएगी वो भी आपको एलईडी के अंदर जबकि जेड सिक्स में ना मिले और यहाँ भी रीडिंग लैम्प्स मिल रहे हैं तो ये काफ़ी चीज़ है भाई मुझे पर्टिकुलर भाई जेड एट वेरियंट काफ़ी बढ़िया लगा तो ठीक है भाई वीडियो को यहीं एंड करते हैं अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो आपको और Z6 ज़्यादा बढ़िया लग रही है या Z8 बढ़िया लग रही है या वे पैसे की पहली पसंद Z8L एट एल ये देखो Z8L एट आगे से बिल्कुल सेम ही दिखेगी भाई तो बाय बाय